Brookings, em Harvard, esse lugar lindo, esse lugar incrível, o berço da educação. O brasileiro está em todo lugar. Quando eu terminar, vou jogar meu chapéuzinho para cima. You develop the brain. The only way is education. Eu acho que o que faz isso é a vontade de querer ser uma pessoa melhor. Fala, minhas pérolas. Hoje de meu dia começa aqui, na frente do meu antigo dormitório. Eu morei nessa casa de um período de seis a sete meses, há 20 anos atrás. Eu tinha apenas 19 aninhos quando eu vim para cá, para Boston, para estudar, para me aperfeiçoar, para poder aprender a falar inglês. Morei aqui no segundo andar, só que do outro lado, com uma vista para o rio, o rio mais famoso de Boston, o rio mais famoso de New England, Charles River. No verão aqui acontecem várias competições aquáticas. E eu participei de umas delas. Claro que não, né? Imagina, eu no Rio, remando. Não, mas eu adorava vir tomar sol. Era a praia que a gente tinha aqui no verão. Era o Charles River. Desde aquela época eu sabia que eu tinha que aprender a falar inglês se um dia eu quisesse ter sucesso. E foi exatamente o que eu fiz. Eu vim aqui, me desafiei. Há 22 anos atrás, pessoal, não existia internet, não existia... Existia telefone celular, mas... Era como se nem existisse. E eu me lembro que todos os sábados eu esperava ansiosamente para receber cartas me contando como tinha sido a semana. Demorava uns quatro dias, cinco dias para uma carta chegar do Brasil. Imagine, gente, estou falando de carta. E era a minha melhor parte do sábado, começar a ler nas histórias, lembrar das coisas do Brasil nesses dias. Foi muito legal poder voltar aqui, poder reviver esse sentimento, essa história. Não ressignificar, porque não tem como, que eu vivi aquela época, eu vivi e foi muito bacana. Mas o que me trouxe aqui hoje foi justamente isso, aquela vontade de sempre se superar. Mas antes de ir para a minha escola, a nova escola, eu resolvi passar, dar uma passadinha aqui. Mas é isso, meninas, vamos lá, porque o dia está cumprido hoje. em Harvard, no campus da Harvard Business School. Estou passando aqui os meus dias, essas semanas de estudo intenso e eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que é esse dia a dia, esse lugar lindo, esse lugar incrível, o berço da educação. Nossa, nem acredito, fui aceita para participar desse programa, né, de, que chama-se OPM, é, é, é um programa de desenvolvimento de executivo do mundo inteiro. São mais de mil pessoas que aplicam, que tentam se inscrever todos os anos para participar desse programa. E a amiga de vocês aqui, graças a Deus, na primeira foi escolhida. Então, eu estou aproveitando o máximo que eu posso os dias aqui para aprender, para me capacitar. E está sendo muito legal. Mas vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Então, aqui é a library, né? melhor dizer, na biblioteca da, da, do campus da Harvard. Ali do outro lado tem onde a galera, quando se reúne, para fazer a formatura, ela é feita em, nesse campo aberto aqui. É onde eles acontecem a formatura dos executivos, né? Que é o Harvard Business School, que é a parte de... São dois anos que essa galera se forma. Eu também, quando eu terminar, vou jogar meu chapéuzinho para cima. Vocês estão vendo que está vazio, porque já é período de férias aqui nos Estados Unidos, então a galera já foi de cada um para suas casas, por isso que está vazio. Mas normalmente isso aqui em época de aula mesmo, isso aqui é lotado de gente para cima e para baixo. Aqui é o Aldrich, né? uma área de auditórios. Eu também venho bastante aqui durante a semana para poder ver as apresentações dos professores, que são todos PHD. E aqui é muito legal, porque você vive aqui, né? Tanto você dorme, mora aqui, como você estuda dentro dessa mesma estrutura. O meu dormitório é dentro do campus e as minhas aulas acontecem dentro do meu dormitório, ou seja, tudo no mesmo prédio. Aqui no inverno faz muito frio. Então a solução para você atravessar sem ter que congelar são os túneis subterrâneos. Eu estava andando num túnel ontem aqui, óbvio que eu me perdi, né, gente? Para me achar de volta. Ai, Jesus. Fiquei procurando as sinalizações, as placas, até conseguir me encontrar. É um mundo muito diferente. É um mundo bem diferente. <risos> E ali você vê, né? Tem uma menina aqui atrás que tá fazendo bala, tá indo embora já, né? Essa cultura americana é, é muito legal. Anos eles falam tchau, tchau, hasta la vista e vem pro mundo. Eles já saem muito cedo, é diferente. Isso é uma coisa bem diferente do que a gente tem no Brasil. Eles, aos 18 anos, já dão voos altos. 
para o mundo. E são esses lugares que recebem essas crianças para serem os futuros executivos. Muito legal. E agora a gente já está chegando no meu. A parte do meu dormitório. Que, ai, por sinal, eu acho o meu mais lindo de todos. Aqui é meu dormitório, aqui é onde eu passo... Estou passando essas três semanas, é exatamente aqui que eu durmo e que eu estudo. Lá dentro, somente quem é aluno e quem estuda lá. Então são cinco andares divididos por living groups, que são grupos de convivência, que é assim que eles separam. E aqui, cada grupo, né, você tem a oportunidade de conviver com pessoas de toda parte do mundo. Eu tenho como roommates, eu tenho um nigeriano, indiano, são quatro indianos e um americano e um brasileiro. Claro que brasileiro está em todo lugar e aqui não podia deixar de ser diferente. E nesse curso, nós somos em 23 brasileiros. Pois é, a galera do Brasil é realmente diferenciada, é muito empreendedora. E dessas pessoas super interessantes que eu conheci aqui, duas delas, por acaso, são, faz parte do meu Living Group. O primeiro deles é o Dati, um nigeriano, uma mente brilhante, ele é dono de universidade, já, já foi senador, senador várias vezes. E agora, nas próximas eleições da Nigéria, ele vai concorrer à presidência. Então, ou seja, é um cara incrível. Quando eu estou com ele, eu sempre busco pegar as inspirações daquela mente brilhante. E o outro é o meu amigo Fabrício também, um cara empreendedor, um cara que venceu na vida por seu mérito e hoje está aqui batalhando para que ele venha se tornar um dos grandes executivos no Brasil. Eu conversei com eles. Vamos lá ver um pouquinho? Estou aqui. Uma praça super bacana e o meu querido amigo, o meu amigo de grupo de interação na Harvard, na Harvard Business School. Ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre de onde ele é e o que ele faz hoje. Dati, muito obrigada por estar aqui. Eu quero te agradecer. E Dati, eu gostaria que você falasse para mim de que país você veio e um pouquinho do seu background. I study economics to PhD. Uhum. I worked in uh, Nigeria Mint, I worked in a bank, I was in politics up to Senate. Mm -hmm. And then I established a private university. Dati, qual é a diferença dos estudos lá na Nigéria e aqui nos Estados Unidos? There is greater diversity mm. uh, among the participants. Mm -hmm. uh, you have a larger number of nations and, uh, you know, from China all the way to the United States. Mm -hmm. uh, we don't have that exactly in Nigeria. Mm -hmm. Then, of course, you have creme de la creme of the faculty at Harvard Business School, which we're liking, but they can afford in, in Harvard Business School, we can afford in Nigeria for now. Mm -hmm. In the future, I trust we'll be able to afford. And uh, the, the platform, which is the country, the state of uh, Massachusetts and Boston uh, host that kind of high quality education because of the equipment and services that are available here very easily, which are not available in a developing country like Nigeria. Você realmente acredita que a solução para uma nação que está emergindo, para uma solução que realmente, para uma nação que realmente quer fazer o bem para a humanidade, é a educação? I still believe that. I always believe that. You build a country not from what is below your feet, but from what is above your shoulders. So you develop the mind, you, de you develop the brain. The only way is education. Dati, quero assim super agradecer pela tua presença. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sei o quanto você é ocupado. Você sabe que brasileiros e africanos, os nigerianos, nós somos pessoas muito próximas, temos uma relação muito bacana de amizade. Então eu gostaria que, se possível, você deixasse uma mensagem de esperança para a gente, afinal você conhece os nossos problemas locais. Any country on its route to greatness will experience certain challenges. And the extent to which that country overcomes the challenges determines largely how they develop. Mm -hmm. So I'm calling on Brazilians to rise to the current challenges, um, you know, live in peace. Yeah, sure. But work very well to get the deserved leadership. When they get the leadership, give it all the cooperation. 
It's an honor to have someone as a friend. My pleasure. Too. Thank you very much, Dati. <laughs>
né, como força, como combustível para nos motivar e acreditar sempre que a gente pode fazer mais. Eu acredito demais no nosso país, o Brasil precisa da gente e a gente não pode abrir mão da nossa terra, da nossa pátria. Eu sou apaixonada pelo meu brazucão. <risos> É isso, pessoal. Tô aqui com esse cara incrível, com esse amigo querido que eu vou levar. Já falei, já era. Tem mais jeito pra vida. E é isso, né, Fabrício? Nós aprendemos é aqui. O que vale na vida não é a chegada, não é o destino. É o é caminho. A, é a jornada. É a jornada. É a jornada. Pessoal, esse foi aqui, o nosso dia na Harvard. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu Não é isso, adorei. meu amigo? Bom, Valeu. agora vamos voltar para os estudos, afinal, nós estamos aqui para isso. É isso. Beijo, galera. Tchau, tchau.